Yo, welcome back to our channel mga Lodi B. And for today's video, well, let's talk about this 80% straightening and 3 times better than Brazilian keratin blowout daw na nagsilabasan ngayon. Well, I'm talking about this Brazilian keratin botox, soft and care. 80% straightening, talagang very promising. Kaya samahan nyo kung alamin natin ang katotohan. Pero bago dyan ay huwag kalimutang isubscribe ang ating munting channel. Pindutin ang notification bell button at piliin ang all para maging updated ka sa mga hair tutorials na ginagawa ko. So let's go! Pero by the way, happy new year nga pala sa lahat. So yung unang procedure guys ay ginaya ko lang din talaga kung paano gawin ito. Ginandry ko siya ng 100%. After that na matuyo, ay selection natin siya in 3 quadrant. Dito guys, gumamit ako ng weighing scale para matansya natin kung gaano karami ang gagamitin natin gamot. Yung gamot ng Brazilian Botox guys is cream base siya at hindi siya water base. Ang mukha siya ng shampoo at color orange na para yellowish. Sa application naman guys ay hindi naman kailangan manipis at makapal ng pagdesensyon. Dapat yung katamtaman. Dahil fine hair ang strand ng hair ng client natin guys is madali siyang ma-absorb ng mukot niya at siguraduhin niya lamang na kinukumpiro niya siya na maayos. Pag-usapan naman natin yung amoy guys. Dito habang nag apply ako guys is hindi siya yung tipong mabango kagaya ng ibang Brazilian blowout. Pero, masasabi mo rin din talaga siyang Brazilian din. Pag nag apply naman tayo ng Brazilian guys, ay siguruhin natin na inuuna natin yung pinaka-damage part. As you can see dito guys, mas inuuna ko yung pinaka-dulo. Kasi yung pinaka-nangangailangan ng Brazilian blow up. Take note yan guys ah. So, reminder lang guys, sa pag apply ng Brazilian, dapat ang inuuna natin yung pinaka treated part at hindi yung nasa half pitch at dun sa may tuktok ng ulo. Mali po yung guys. Lagi tayong magpo-focus sa pinaka-damage part. Okay? I-comtrol na lamang at suplayin para mas madalan na lamang yung bandang nasa half pitch. So kung may i-compare natin yung dry sa wet application is para sa akin guys is mas okay pa rin yung wet application. Kasi hindi magandang nag apply tayo ng dry dahil masyadong matapang yung dating niya. Mag-ingat na lang tayo sa pag apply ng Brazilian at ugaling mag-face mask. Dito guys is hindi kami nag-face mask dahil uh, first time namin ginawa itong Brazilian Botox na ito.
So yung dito na ako banda sa may side part guys is mapapansin nyo yung client natin is napapapikit siya. As you can see talagang hindi siya maganda lalo na kapag ka-dry. Talagang mararamdaman mo sa mata na masakit siya. After kang plan guys ay pinabot ko siya ng almost 1 hour just to be sure na talagang may effect tong Brazilian blow at botox na ito. Then after 1 hour so nag proceed na tayo sa pag go blow dry or bin low dry ko siya ng 100% using my paddle brush. Pero nasa medium heat lamang ang paggamit ko. So habang pinapatuyo ko siya guys ay talagang hindi maganda yung effect sa tao kasi talaga nakakasulasok siya at parang bumabara sa lalamunan so dito guys ay sinabihan ko yung client na mag face mask na natin ma blow dry guys ayan na medyo straight na yung dating ginamit ko dito yung mitsukoshi ko na iron yung ceramic uh, 180 degree so sa pagsa-sectioning naman guys hindi naman kailangan sobrang kapal at sobrang nipis yung katamtaman lang din dahil hindi naman siya riban at huwag naman guys na sobra sobra yung pag flash na Yung tama lang na kumintab na siya, it's okay na. Huwag natin bubugbugit ng buhok, ha?
So after natin ma-plant siya guys, ito na yung result ng pagpa-plant natin. So paki-like naman mga lodi at mag-comment kayo at kung ano yung pwede natin i-review pa sa susunod ng mga videos natin. Konting support na rin mga idol at subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat at ipapakita ko na rin yung 3 days result ng Brazilian Botox na ito. Kayo na rin ang bahalong humusga kung ano man yung kalalabasan ng Brazilian Botox na ito. Maraming salamat and see you for my next video. Thank you for watching.